Miles de galones de melaza corrieron a más de 100 grados centígrados. Hasta llegar al río Las Cañas de Apopa. Según la ministra de Medio Ambiente, la bodega donde se originó el derrame es alquilada por empresas procesadoras de caña y al parecer carecen de los respectivos permisos para realizar este tipo de actividad. Y ninguno de los dos ingenios que parece ser tienen, son propietarios de esta melaza y que alquilan estas instalaciones tiene dentro de su permiso ambiental el hecho de esta pila. Lo cual ya de por sí me parece una cosa absolutamente reprochable. No podemos ocultar este tipo de información a la autoridad ambiental. Y tendrá consecuencias, según dijo el juez ambiental de San Salvador. Podría ser conforme a la ley, ¿verdad? la imposición de una multa, ¿verdad? además de ordenar medidas, medidas este, preventivas inmediatas, urgentes o de corrección. Y lo otro podría ser también este, la ordenar medidas de restauración urgentes. Las autoridades todavía no pueden precisar cuánta melaza se derramó esta vez, pero aseguran que el contenedor tiene capacidad para 2.5 millones de galones. Lo que se salga de aquí puede duplicarse al hacer reacción química al estar fuera de la pila. Y ya no hablamos de peso, pero hablamos de volumen. Entonces son otras medidas. El río Las Cañas ciertamente no, tenía, no tiene la calidad de agua o no tenía la calidad de agua que tiene el río La Magdalena. Este río es un río bastante contaminado, el río de Las Cañas, de manera que eh, no vamos a hablar de afectación en la vida acuática. Para evitar que la melaza continuara avanzando, maquinaria pesada ingresó a la zona para construir bordas temporales que impidieran la llegada de melaza al río. Por ahora se desconoce la razón del derrame, pero las inspecciones ya comenzaron y será el informe del juzgado ambiental el que las determine.